tive o prazer de bater um papo e aprender com essas duas senhoras, Dona Raimunda, a Dita, e a Maria Clotilde, ou simplesmente Clô, como ela gosta de ser chamada. Mantivemos a distância de segurança, e é assim até quando elas recebem os parentes. Mas faz falta a aproximação, viu? Eu sinto falta. Eu sinto muita falta. Ontem veio meu filho aqui. Que vontade de abraçá-lo que eu tive. Mas eu não pude. Não dá para abraçar. A gente tem medo. As duas vivem nesse abrigo de idosos em Uberlândia. Na semana passada, foram vacinadas contra a Covid-19. Foi a primeira dose ainda. E elas fazem planos para quando a segunda dose, que já está garantida para elas, chegar. Eu já fiz um plano. Assim, eu e minha família. A hora que eu tomar essa segunda vacina, aí eu tô segura, né? Uhum. Aí eu quero ir lá. Então a senhora já tem planos para quando tomar a segunda dose? Já tem. Vai visitar a família? Vou, eu vou lá. Ficar lá um pouco, depois voltar. E vai poder abraçar todo mundo, chegar pertinho? Então, a minha saudade toda é essa. É a minha família. Onde a experiência se faz presente, não é dificuldade entender que mesmo com o início da vacinação, os cuidados ainda são importantes demais. Cautela. Porque hoje o jovem tem que se conscientizar que é perigoso, que ele pode transmitir. É, é muito importante para o jovem ter cuidado, os cuidados necessários que são exigidos, né? Como sair muito. A gente vê as praias por aí, tudo lotado de gente. Isso é um perigo, é um perigo. Segundo o levantamento divulgado nessa segunda pelo município de Uberlândia, aqui na cidade, 771 idosos em instituições de longa permanência tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nesse domingo, o estado de Minas Gerais recebeu do Ministério da Saúde mais 350 doses do imunizante, que serão distribuídas entre os municípios mineiros. E essas 315 mil doses serão destinadas exclusivamente a pessoas com 90 anos ou mais. Aqui no asilo, diversos cuidados são tomados para garantir a proteção dos 13 idosos que vivem aqui. O acesso de visitantes é controlado, a limpeza e higienização acontecem de forma rígida. O responsável pela casa diz que sentiu que a notícia da chegada da vacina deu um novo vigor para essa moçada de mais de 65 anos. A gente via que havia sempre uma preocupação, né? pelo desconhecido, né? de não saber como é que aquilo, aquele vírus iria afetá-los, se iria realmente afetá-los. Aqui na casa eles estavam, de certa forma, blindados, mas não tem como a gente blindar tudo. Então havia uma preocupação. A, a... Desde os primeiros indícios de vacina, né, de chegada da vacina, houve um ânimo entre os idosos, porque houve sim um passo de esperança. Essa psicóloga diz que a chegada de um imunizante tem um impacto no que pensam esses idosos, já que eles são os principais afetados pela pandemia de covid-19. Nós já temos ouvido luz no fim do túnel, né, esperança, expectativa, né, e eu vejo que sim, tanto para eles como para nós. Né? Nós precisamos, nós seres humanos, nós precisamos de ter esperança em algo. Então, assim, eu vejo que começa a surgir um sorriso, uma expectativa de que dias melhores virão. Enquanto a gente gravava na instituição, uma das filhas da dona Clô chegou para uma visita. Ela disse que está com a mãe no mínimo duas vezes por semana, sempre longos papos. Estava conversando com sua mãe, ela fala que quando você vem aqui, ela fica na vontade de te abraçar, uhum. mas não pode. Não pode. E para você, como é que é isso? Não é fácil, não. Porque o contato físico, ele é muito importante, né? Na vida de todo mundo. Então, sempre que eu trago a minha neta, a minha filha, elas também têm a mesma vontade da gente estar se abraçando. Mas por razões de precaução, a gente, infelizmente, fica longe. <risos> É, o Brasil ainda não tem doses suficientes para imunizar todos os idosos. Os cuidados ainda são necessários até haver a proteção para todos, principalmente do grupo de risco. Mas para quem já viveu muita coisa e carrega tanta história, 
a vontade é que o novo coronavírus seja mais um desafio superado. Não vejo a hora de tomar a segunda dose. Já, já vai uma liberação, né? Que vai ser muito bom para mim. Porque a gente mais idosa, a gente tem medo, né? Que qualquer coisa pode pegar, pode afetar. Então, eu tenho um pouco de medo, um pouco de receio. Mas vai dar tudo certo? Vai dar, com certeza. A senhora vai contar a história do tempo que teve a pandemia de coronavírus, a senhora viveu aí e passou viveu por isso. lá o tempo da, da, da febre amarela. Passou também? Passou. Tantas, tantas epidemias que houveram. E essa vai ser mais uma que vai passar? Vai, vai. Vai ser mais uma que vai passar. Não. Espero que passe logo.